السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رنبي أبو السدي أمر بطمي أجكي الله سبحانه وتعالى برشن شاكرتي جيني أما ديركي إشاء نماج جامتي أدا قرار توفي قطع قر لن এজন্য তার দরবারে কৃতজ্ঞতা উচ্চারণ করে বলি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ দুরুদ সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী প্রতি সম্মানিত উপস্থিতি আজকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা আলোচনা করব যেহেতু এই মাসটি হচ্ছে শাহবান মাস শাহবান মাস নিয়ে আমাদের সমাজে যথেষ্ট ভুল ধারণা রয়েছে এবং দিন বিরোধী শরীয়ত বিরোধী কিছু কর্মকাণ্ড রয়েছে এজন্য শাহবান মাস সম্পর্কে আমাদের সুন্দর ধারণা রাখতে হবে এ মাসে যা করণীয় তা করতে হবে এবং যা বর্জনীয় তা বর্জন করতে হবে কেননা আল্লাহ সুফান তিনি কোরআন পাঠিয়েছেন যে কোরআন হলো আমাদের গাইড বুক কখন কোন মাসে কি করতে হবে কোন ইবাদতগুলো আমাদের জন্য কল্যাণকর আল্লাহ সুফান কোরআন মাজিদে তিনি বিশদ আলোচনা করেছেন এরপরে নবী মুসল্লাহ আলী সাল্লামকে আল্লাহ নবী আল্লাহ সুফান পাঠিয়েছেন এরপরে আল্লাহ সুফান কেতাব দিয়ে তিনি যথেষ্ট মনে করেননি বরং নবী মুসল্লাহ আলী সাল্লামকে পাঠিয়েছেন যিনি দিনের তথা কোরআনের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দানকারী ব্যাখ্যা দিয়েছেন কখন কোন মাসে কি আমল রয়েছে তিনি স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়েছেন আমরা প্রথমে আয়াত পড়েছি সুরা হাসরের সাত নম্বর আয়াত আল্লাহ সুফান ইরশাদ করেন ওমা আতা কুমর রসুল নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম রসুল তোমাদেরকে যা দেন তিনি বিষয়ে যা তোমাদেরকে আদেশ করেন ফুদু তা তোমরা গ্রহণ করো মেনে নাও আর যা থেকে তিনি বাধা দেন তা থেকে তোমরা বিরত থাকো এটি হচ্ছে শরীয়ত শরীয়ত তাহলে আদেশ এবং নিষেধের নাম যে আদেশগুলো এসেছে সেগুলো আমাদের করতে হবে যা নিষেধ করা হয়েছে সেগুলো আমাদেরকে বর্জন করতে হবে দিন পরিপূর্ণ দিন পরিপূর্ণ পৃথিবীতে অনেক ধর্ম আছে যে ধর্মগুলোতে এখনো আমরা দেখতে পাই দিনের দিন তাদের মা বোধের সংখ্যা বেড়েই চলেছে আছেন এই ধরনের দিন তাদের কর্মের সংখ্যা বেড়েই চলেছে আগে যে কর্ম ছিল না নতুন করে কর্ম হচ্ছে এগুলো দিন মনে করে করা হচ্ছে কিন্তু ইসলাম চোদ্দ শত বছর পূর্বে যে ইসলাম আল্লাহ তালা তিনি আমাদেরকে দান করেছেন তার নবীর মাধ্যমে কোরআন এবং সুন্নার মাধ্যমে সে দিন আজও ওইভাবেই আছে কিয়ামত পর্যন্ত সেভাবেই থাকবে এই জন্য দিনের মাঝে নতুন করে সংযোজন করা বিয়োজন করা উভয়টি হারাম কেউ যদি কিছু বাড়াতে চাই অথবা কিছু কমাতে চাই দুটি শরীয়ত বিরোধী এবং হারাম কাজ আল্লাহর দরবারে কোনোটি গৃহীত হবে না আল্লাহ তালা কবুল করবেন না এজন্য দিন সুন্দরভাবে বুঝতে হবে শাহবান মাস শাহবান মাসে কি আমল করব নবীম যেইভাবে আমাদেরকে আমল শিক্ষা দিয়েছেন যা করতে বলেছেন তা করব এটি হচ্ছে উত্তর আমরা কি আমল করতে পারি এই প্রশ্ন যখন আমরা আঁকব সাথে সাথে উত্তর হবে নবীম সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি যা আমল করেছেন যা করতে বলেছেন সাহাবিরা যা করেছেন আমাদেরকে যা করার সুপরামর্শ দিয়েছেন সেগুলো আমরা করব এটি হচ্ছে আমাদের আমল নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে বেড়ে অথবা সাহাবিদের থেকে বেড়ে আমরা অন্য কিছু করতে পারবো না 
আর যদি করেও ফেলি তাহলে সেগুলো আল্লাহ কবুল করবেন না সেগুলোই হবে দিন বিরোধী এজন্য নবী মুসল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে যথেষ্ট হাদিসে আছে এ মাসের কর্ম সম্পর্কে আমরা নির্ঘাত বলতে পারি এ মাসটির গুরুত্ব রয়েছে এ মাসের গুরুত্ব রয়েছে এমন কি শাবান মাসের পনেরো তারিখেরও কিছুটা গুরুত্ব এসেছে তবে গুরুত্ব আসার অর্থ এই নয় যে আমরা যেভাবে মন চাই যা চাই তা আমরা করতে পারব না এটি পারবো না আমাদের আলোচনা তো ইনশা আল্লাহ স্পষ্ট হবে আদিস বর্ণনা করেছেন না ঈশা রদি আল্লাহ তিনি বলেন কলত তিনি বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহ নবী এত পরিমাপে রোজা রাখতেন আমরা মনে করতাম যে আর তিনি রোজা ভাঙবেন না আর কখনো কখনো এমনও হতো যে তিনি আর রোজা রাখছেন না আমরা মনে করতাম এ মাসে আর রোজা রাখবেন না তথা নফল রোজা তাহলে আল্লাহ নবীর আমল এমন ছিল যে কখনো কখনো খুব বেশি বেশি তিনি রোজা রাখতেন আর কখনো ছাড়তেন কেননা এগুলো তো ফরজ নয় নফল রোজা যত বেশি রাখা যায় তত ভালো এরপরে তিনি বলেছেন আল্লাহ নবীকে আমরা রমজান ছাড়া অন্য কোন মাসে পূর্ণ মাস ব্যাপী রোজা করতে আর দেখিনি তিনি যে মাসে পূর্ণ মাস রোজা করেছেন সে মাসটি কোনটি রমজান মাস ফরজ রোজা এরপর তিনি বলেছেন এবং আল্লাহ নবীকে সাবান মাসের চেয়ে অধিক হারে রোজা করতে আর দেখিনি তাহলে সবচেয়ে বেশি নফল রোজা যে মাসে রেখেছেন সেটি কোন মাস সাবার মাস যে আদেশে বোখারি এবং মুসলিম এসেছে এখান থেকে এই মাসের আমরা গুরুত্ব বুঝতে পেরেছি যে আল্লাহ নবী এই মাসে সবচেয়ে বেশি রোজা রেখেছেন সবচেয়ে বেশি অন্যান্য মাসেও তিনি রোজা রেখেছেন সোমবারে তিনি রোজা রাখতেন বৃহস্পতিবারও রোজা রোজা রাখতেন মাসের তিনটি রোজা রাখতেন মাসের তিনটি রোজা রাখতেন তেরো চোদ্দ পনেরো আইয়ামি বিল এ রোজাগুলি তিনি সবসময় কন্টিনিউ রাখতেন আর অধিক হারে যে রোজা রাখতেন সেটি হচ্ছে এই সাবান মাস এখান থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে মাসের গুরুত্ব রয়েছে আর এর কারণও রয়েছে এ মর্মে হাদিস বর্ণনা করেছেন উসামা বিন জৈদ রদি আল্লাহ তালা তিনি বলেন আল্লাহ উসামা বিন জৈদ রদি আল্লাহ তিনি আল্লাহ নবীকে বলছেন হে আল্লাহ রসুল আপনি মাস সময়ের মাঝে সাবানে যে পরিমাণে আপনি রোজা রাখেন অন্য মাসে তো এত পরিমাণ রোজা রাখতে দেখি না সাবান মাসে যে অধিকারে আপনি রোজা রাখেন অন্য মাসে তো এত রোজা আপনাকে রাখতে দেখি না নবী মুসাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তখন তাকে কি উত্তর দিয়েছিলেন তাকে উত্তর দিয়েছিলেন গাফেল থাকে উদাসীন হয় খেয়াল করে না যেইভাবে অন্য মাসগুলো কাটে সেভাবে তারা কাটে আর এই মাসটি হচ্ছে বাইনা রজাবি ওরমদন বাইনা রজাবি ওরমদন সাবান মাসটি হচ্ছে রজব এবং রমজানের মাঝে রজব এবং রমজানের মাঝে গত মাস ছিল রজব মাস আর সামনের মাস রমজান মাস এই দুই মাসের মাঝে হল সাবান মাস আল্লাহ নিয়ে বলেন এই সাবান মাসের মানুষেরা অধিক গাফেল হয় এরপর তিনি বললেন এটি তো হচ্ছে এমন মাস আল্লাহর কাছে 
ওয়ানা সাইম আর আমি তো এটি খুব ভালোবাসি খুব পছন্দ করি যে আমার আমলগুলো আল্লাহর দরবারে পেশ হবে এমন সময়ে যখন আমি রোজাদার হব আল্লাহর বিশেষ ইবাদতে মগ্ন থাকব কেন না সিয়াম সারা দিন ব্যাপী রাখা হয় আল্লাহ নেই বলেছেন এটি খুব পছন্দ করি যে আমি রোজা অবস্থাতে আমার আমলগুলো আল্লাহর দরবারে পেশ হোক এই জন্য আমি রোজা রাখি যে হাদিসটি নাসাইতে এসেছে মুসলাদে আহমদ এসেছে হাদিসটির মান হল হাসান গ্রহণযোগ্য হাদিস এখান থেকে আমরা এ মাসের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছি তো যে এ মাসে নবী মুসল্লাহ আলিয়াসাল্লাম অধিক হারি কেন রোজা রাখতেন সেটিও তিনি বর্ণনা করেছেন আমরা আরেকটি হাদিস পড়বো এ মাসের গুরুত্ব নিয়ে যে এ মাসের আরো গুরুত্ব রয়েছে এই মর্মে হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু মুসা আল আশারি রদি আল্লাহ তাল তিনি নবী মুসল্লাহ আলিয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন নবী মুসল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এসব করেন ইন্নাহ सकल बंदा दें सुन निमज्जित बड़ो पापाचारे मग्न रहे क्या खूब भलोक जानी सिरिक हलो मस्त बड़ो अन्या पृथ्वी जो अन्या रहे अन्या समय मजे सर्व निकृष्ट अन्या हलो सिर्कर गुड़ा सिर्कुलना आश्रय कमना भयभीति दूर हर जन तरह बनीत भाव प्रार्थना कर सब गुले हल बड़ सिरिक एर के आलोचन तला क्षमा करें ना क्षमा करें शाहबान मास पंद्रह तारीख गुरुत्व बुझे पे प्रथम गुरुत्व बुझे पे शाहबान मास परिपूर्ण मास क्षमा करें मास वर्णित होनी सेगल बनावट किस्सा कहनी मऊदू अथवा दुरबल हादीर भित वर्णना कर समाज अनेकधर कर्म रही तम रही से कर्म ना कर आद तो छा आद छा से मैसे अनेक धरण कर्म करमगुल आलोचना पर्याचना करी अनेक समय प्रयोजन आ मास के ए मास पंद्रह तारीख के भाग्य रजनी लईलातुल बरत सब बरत नाम दवा बड़े मान ये मानुषर भाग्य लिपिबद्ध है ये धारणा रहा है एक आयात क्यों पड़ा है एवं सुरा दोखान तीन ए चार नम्बर आयात पड़ा है अल्लाह सुबह तला से आलोचना कर निश्चय कुरान के नाजिल कर लिपिबद्ध कर भाग्य लेखा बरकतमय रि 
বরকতময় রাত্রি কোনটি আয়াতের এ আয়াতের তাফসির করতে যে এ আয়াতের তাফসির করতে যে সকল মুফসির গুণ বলেছেন এই বরকতময় রাত্রি হল লাইলাতুল কদর কেননা এ মর্মে এই মর্মে কেননা এই মর্মে যথেষ্ট দলিল রয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোন রাতে কোরআন নাজিল করেছেন কোন মাসে নাজিল করেছেন মাসও স্পষ্ট আর রাতও স্পষ্ট যেহেতু বরকতময় রাত্রি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা কদর নাজিল করেছেন ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিল কদর নিশ্চয় আমি কোরআনকে নাজিল করেছি কদরের রাত্রিতে আর কদর কখনো শাবান মাসে আসে না কদর কখনো রজব মাসে আসে না কদর আসে রমজান মাসে লাইলাতুল কদর আল্লাহ তাআলা লাইলাতুল কদরের কথা বলেছেন অতএব কোরআন নাজিল হয়েছে কদরের রাতে রাত্রিতে কোরআন নাজিল হয়েছে কদরের রাত্রিতে আসলে আমরা বুঝতে ভুল করেছি কোরআন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনের একটি আয়াতের তাফসীর করেন অন্য আয়াত দিয়ে একটি আয়াতের তাফসীর হয় হাদিস দিয়ে একটি আয়াতের তাফসীর হয় সাহাবাদের আকওয়াল দিয়ে এজন্য যে আয়াতগুলো পড়া হয় বা পড়েছি আমরা যাকে দিয়ে লাইলাতুল বরাত সাব্যস্ত করা হয় এই মাসে অনর্থক এর পিছনে দলিল নাই বরং এ আয়াতটি ওই আয়াতের ব্যাখ্যা অথবা ওই আয়াতের ব্যাখ্যা হলো এ আয়াতটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন বলেছেন আমি লাইলাতুল কদরে কোরআন নাজিল করেছি এর ব্যাখ্যা হয়েছে ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতি মুবারাকা আমি বরকত পাই রাত্রিতে কোরআন নাজিল করেছি তথা লাইলাতুল কদরে নাজিল করেছি শাহর রমজান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন রমজান মাস উনজিলা ফিহিল কোরআন এই মাসে কোরআন নাজিল করা হয়েছে যথেষ্ট তাহলে মাস কোনটি রাত কোনটি সব স্পষ্ট এর পরেও কেউ যদি জোর করে টান দিয়ে শাহবান মাসে নিয়ে আসে তাহলে এটি অনর্থক এবং ভ্রান্ত এই মর্মে না নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে দলিল এসেছে নাকি সাহাবিদের এই ধরনের কোনো উক্তি রয়েছে আসার রয়েছে নাকি কোনো মুফাসের তাফসির করেছে এগুলো পরবর্তীতে বানাওয়ার তাফসির নিজের সুবিধা অর্জনের জন্য এই জন্য আমরা বলব এ রাতকে ভাগ্য রজনী বলা এটি একটি মিথ্যা ধারণা মাত্র আমরা ভাগ্য রজনী যে রজনীকে আল্লাহ সুবহান তারা নির্দিষ্ট করেছেন নির্ধারণ করেছেন লাইলাতুল কদর সেই রাত হল ভাগ্য রজনী এরপরে এ রাতকে নিয়ে আমাদের সমাজে সারা রাত ব্যাপী জেগে ইবাদত বন্দিগি করা হয় অনেক ভাইকে আমরা দেখেছি যারা নতুন করে প্রবাসে এসেছেন এ রাতে এসে দেখি সুন্দরভাবে তিনি টুপি পরেছেন পাজামা পরেছেন পঞ্জাবি পরেছেন নামাজ পড়ার জন্য প্রস্তুত যে ভাই মসজিদ বন্ধ হয়ে গেছে কেন যে কেন ভাই বুঝে না আমরা তো দেশে এ রাতে অনেক ধরনের ইবাদত বন্দিগি করেছি এই কোথাও দেখছি না আসলে যদি না থাকে দেখবেন কোথা থেকে আল্লাহ নবী থেকে চলে আসা সুন্দর দিন আজ পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ অন্তত সৌদি আরবের মাটিতে শিরিক নাই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ মুক্ত রেখে গেছেন বিদাত নয় স্পষ্টভাবে উন্মুক্ত ভাবে কোনো বিদাত করা হয় সৌদি আরবে দেখবেন না হ্যাঁ কেউ যদি ঘরের মাঝে বেদাত করে এটি তার ঐচ্ছিক বিষয় কেউ সেটি জানবে না এটি বিতর্কিত অবস্থা কিন্তু উন্মুক্ত ভাবে আমাদের দেশে যেইভাবে বেদাতের চর্চা হয় উন্মুক্ত বাতি জ্বালিয়ে নৌজুবিল্লাহ মিজাহারে দিন বিরোধী কাল এজন্য আমরা যারা প্রবাসে রয়েছি আলহামদুলিল্লাহ এখানে অন্তত এই ধরনের বেদাতের চর্চা আল্লাহ তালা হেফাজত করেছেন আমরা মুক্ত রয়েছি তাহলে সারা রাত জেগে নামাজ পড়া সম্পর্কে নবী মুসাল্লাহ আলী ওসাল্লাম থেকে কোনো আমল পাইনি এই মাসে অধিক হারে রোজা রেখেছেন অতএব আমাদের করণীয় হবে অধিক হারে রোজা রাখা যত বেশি রাখতে পারি যত বেশি রাখতে পারি আপনি সারা মাস রোজা রাখেন দু একটি ছেড়ে সুন্দর কিন্তু যত বেশি রাখতে পারেন নবী মুসাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনি বেশি রোজা রেখেছেন কেননা মানুষেরা উদাসীন থাকে এ মাসে আল্লাহ সুবাহ তালা বান্দাকে ক্ষমাও করেন আল্লাহ ক্ষমা করেন এ ধরনের অনেক সময় রয়েছে প্রতি রাতে আল্লাহ তালা ক্ষমা করেন আছেন হাদিস যখন রাতে তিন ভাগের দুই ভাগ শেষ হয় আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের পৃথিবীর আকাশে তিনি নেমে আসেন এবং তার বান্দাদেরকে তিনি ডাকতে থাকেন 
কার কি প্রয়োজন হচ্ছে বলো আমি দেব কে ক্ষমা চাও আমি ক্ষমা করে দেব প্রতি রাতে আল্লাহ সুখান তার বান্দাকে ক্ষমা করেন প্রতি মুহূর্তে ক্ষমা করেন আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব কেউ যদি ক্ষমার কথা বলেন তাহলে ক্ষমা করবেন সর্বদাই এটি উন্মুক্ত বিশেষ করে সাবান মাসের পণ্য রজনীতেও বিশেষ একটি সুযোগ রয়েছে যারা পূর্ণ মাস ব্যাপী সুন্দর আমল করে সিরিক বিদার থেকে মুক্ত থাকে পরস্পরে দ্বন্দ্ব ঝগড়া জাটি থেকে হিংসা বিদ্বেষ থেকে মুক্ত থাকে আল্লাহ সুফান তার অশেষ রহমতে তিনি তার বান্দাকে ক্ষমা করেন এই জন্য তার ক্ষমার জন্য আমরা সবসময় প্রস্তুত থাকব এরপরে আমরা বলবো এই মাসে সারা রাত ব্যাপী কেউ কেউ বলে থাকেন যে এই নামাজকে হাজারি নামাজ বলা হয় শুনেছেন না শুনেননি হাজারি নামাজ হাজারি নামাজ মানে এখানে একশো রাখাত করতে হবে আর প্রতিটি রাখাতে দশ বার করে সুরাই ইখলাস কুল হো আল্লাহ আহাদ করতে হবে এটি একটি ধারণা রয়েছে আর এগুলো কিন্তু চর্চা করান এক শ্রেণীর যারা যারা আমরা নির্বোধি বলব যেহেতু নবিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে এই ধরনের কোন আমলের চর্চা আসেনি সারা রাত ব্যাপী তিনি নামাজ পড়ান যিনি নামাজ পড়ান আল্লাহকে ভয় করা উচিত ছিল কিভাবে এই ধরনের অন্যায় চর্চা করাতে পারে সারা রাত ব্যাপী নামাজ পড়াচ্ছে দোয়া করাচ্ছে না এই ধরনের যৌথ কিছুই আসেনি এই জন্য এ রাতে কেউ যদি নির্দিষ্ট করে একশো রাকাত নামাজ পড়েন পুরো অন্যায় করেছেন সোয়াবের কাজ করেননি গুনাহের কাজ করেছেন অনুরূপ ভাবে এ রাতে গোসল করা কেউ কেউ কোনো কোনো এলাকাতে রয়েছে গোসল করতে হবে পানি মোছা যাবে না কেন সেটি এজন্য যে প্রতিটি ফোটাই ফোটাই যে পানিগুলো ঝরবে আমাদের গুণাগুলো সেভাবে ঝরে যাবে সেভাবে ঝরবে এটি একটি আকিদা এটি কখনো মুসলিমের আকিদা এই ধরনের কোনো দিক নির্দেশনা অন্তত ইসলামে আসেনি যে আপনি গোসল করবেন আর গোসল গোসলের সাথে মাথা মোছা যাবে না ফোটাই ফোটাই পানি ঝরবে হ্যাঁ উজুর ক্ষেত্রে এসেছে আপনি বেশি বেশি উজু করবেন আর এ ধরনের স্নান করা কিন্তু অন্য ধর্মে আছে যারা স্নান করে একদিন তারা মানে যে দিন পুরুষ মহিলা নারী পুরুষ সব একসাথে স্নান করে হতে পারে এটি তাদের কাছ থেকে এসেছে কেননা শরীরে এ ধরনের কোনো স্নানের বা গোসলের কোনো পদ্ধতি নাই এরপরে এ রাতে ভালো খাওয়া যে ভালো খেতে পারবে সারা বছর ভালো খাবে এত সুন্দর যদি সুযোগ থাকতো কোনো গরিব থাকতো না বিশেষ করে আমরা যারা প্রবাসে কষ্ট করতে এসেছি আমরা অন্তত প্রবাসে আসতাম না সেদিন কষ্ট করে টাকা পয়সা জমিয়ে অন্তত সেদিন ভালো খাদ্য গ্রহণ করতাম পোলাও কুরমা এগুলো আমরা ব্যবস্থাপনা করতাম সারা বছর খেতাম না এগুলো ভ্রান্ত ধারণা এটি মমিনের কোনো ধারণা হতে পারে না এরপরে রয়েছে এ রাতে বিশেষ করে কবর জিয়ারাত নির্দিষ্ট করে কবর জিয়ারাত করা শরীয়ত বিরোধী কাজ হারাম কাজ এই কবর জিয়ারত যদি আল্লাহ নবীর কবরও হয় আল্লাহ নবী নিষেধ করেছেন আমার কবরকে তোমরা ঈদ বানিয়ে ফেরিও না নির্দিষ্ট করে জিয়ারত করতে এসো না কেননা ঈদ হয় নির্দিষ্ট দিনে আল্লাহ নবী নিষেধ করেছেন যে আমার কবরকে তোমরা নির্দিষ্ট করে জিয়ারত করো না এই জন্য কেউ যদি নির্দিষ্ট করে কোনো কবর জিয়ারত করে তাহলে সেটি হবে ঈদ শরীয়ত বিরোধী কাজ হারাম কাজ সেটি আপনার বাবারও হতে পারে আর যা আপনি বলতে পারে মায়েরও হতে পারে ভাই বোনেরও হতে পারে এমনি হতে পারে প্রতি শুক্রবার জিয়ারত করবেন এটিও হারাম অনুরূপ হবে প্রতি বছরের একটি রাত সাবান মাসের পণ্য রজনীতে রাতে কবর জিয়ারত করতে হবে শরীয়ত বিরোধী হারাম কাজ একইভাবে এ রাতে মিলাদ মাহফিল হয় মিলাদের ধুম পড়ে বাতি জ্বালানো হয় আর মিলাদ করা হয় মিলাদ তো এমনি নাজায়েজ কাজ আবার এ রাতে মিলিয়ে আরেকটু অন্যায় করা হয় এ রাতে হালুয়া রুটি খাওয়ার ধুমধাম পড়ে হালুয়া রুটি এতে আরেকটি ভ্রান্ত ধারণাও রয়েছে তো এই ধরনের কর্মগুলো এ রাতে ঘটে সাথে সাথে আমরা দেখেছি যখন ঢাকায় ছিলাম দীর্ঘ দশ বছর থাকার সুযোগ হয়েছিল লেখাপড়ার সুবাদে দেখেছি বছরের এই দিন আসলে ওই আপনার অলিতে গলিতে ভরে যেত বিভিন্ন আকৃতিতে কেক কাটে কেক বানায় সেখানে রয়েছে সাপ সেখানে অনেক ধরনের বিচ্ছু রয়েছে 
কচ্ছপ থেকে শুরু করে বিভিন্ন আকৃতিতে তারা কেক বানায় আর এই কেক গুলো কিন্তু মুসলমানের মুসলমানের ঘরের যারা সন্তান তারা কিন্তু বানায় এর কিন্তু বিধর্মীরা বানায় না যত ধরনের তারা পশুর আকৃতি দিয়ে কেক বানায় এবং সেই কেক গুলো খায় এটু ভাবতেও অবাক লাগে কিভাবে সেটি হতে পারে ওই দিন ছাড়া ওই ধরনের কেক আমাদের বছরের অন্য দিনে আর কোথাও পাবেন না কোথাও পাবে না কচ্ছপের কেক অন্তত বাংলাদেশে আমি কোথাও খুঁজে পাইনি দেখিনি শুধু এ রাতে বানানো হয় এই রাতে এই জন্য আমাদের এক শিক্ষক ছিলেন আল্লাহ তার কল্যাণ করুন তিনি এই ধরনের আমাদের সামনে ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে আমি কখনো তাদের কাছে বলা বলিও করেছি গেছি এবং খুঁজাখুঁজি করেছে তারা আমার ভাব দেখে বুঝতে পেরেছে আমি কি যেন খুঁজছি তিনি একটু রসিকও ছিলেন যখন জিজ্ঞেস করেছেন বিক্রেতা যে আপনি কি কি খুঁজেন বলে আমি তো অনেক ধরনের কেক দেখছি কিন্তু শুকুরের কেকটা তো পাচ্ছি না একটু যে অনেক ধরনের এগুলো কেক রয়েছে সাপ রয়েছে কচ্চপ রয়েছে হরিণ রয়েছে শুকুরের কেক গেল কোথায় সেটা আমি খুঁজছি আসলে অন্যায় তো তিনি একটু বুঝাতে চেয়েছেন যে এ ধরনের কেন এগুলো এ ধরনের কেন এটি হওয়া উচিত ছিল না হালুয়া রুটি কেক কাটা এ ধরনের আকৃতি দিয়ে তৈরি করা না এগুলো মুসলমানদের শোভা পায় না আমরা একটি ফতো বলে আজকের আলোচনা শেষ করব সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি যিনি আব্দুল আজিজ বিন বাজ রহমতুল্লাহ আলাই তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল শাবান মাসের মধ্য রজনীর ইবাদাত সম্পর্কে বিশেষ করে সলাদ সম্পর্কে তিনি যে উত্তরটি দিয়েছেন সে উত্তরটি বলে আজকে আমরা আলোচনা শেষ করব তিনি উত্তর দিয়েছেন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে এই মাসের পনেরো তারিখের রজনীতে বিশেষ কোন আমল রয়েছে কিনা তিনি উল্লেখ করেছেন পনেরো তারিখের রজনীর সাবান মাসের পনেরো রজনীর নির্দিষ্ট করে কোন ফজুলে তার হাদিস আসেনি নির্দিষ্ট করে কোন নির্দিষ্ট করে কোন হাদিস বর্ণিত হয়নি কুল্লুল আহাদিস আল ওয়ারিদা মৌদু আতুন এরপর তিনি উল্লেখ করেছেন যে এ রাত নিয়ে যত ইবাদাতের হাদিসগুলো উদ্দেশ্য ইবাদাতের হাদিসগুলো এগুলো হয় বানাওয়ট হাদিস অথবা দুর্বল হাদিস আসল কোন হাদিস নাই লা আসলাহ এর কোনো ভিত্তি নাই যে হাদিসগুলো বর্ণনা করা হয় যে রাত জেগে জেগে আমল করতে হবে ইত্যাদি এগুলোর কোনো ভিত্তি নাই সেটি হলো এমন রাত যার বিশেষ কোন মর্যাদা বা আমল আসে বিশেষ কোন দিক নাই যে দিকে আমরা নির্দিষ্ট করে কিছু করতে পারবো লা কের আতা তিনি উল্লেখ করেছেন এ রাতে আমরা কোরআন তেলাওয়াতও বেশি বেশি করতে পারবো না কেউ যদি বলে যে না এ মাসের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছি কিছু হাদিস তো এসেছে অতএব আমরা কোরআন তেলাওয়াত তো করতে পারি কেউ যদি কোরআন তেলাওয়াত করেন তিনি বলেছেন লা কের আতা এমন কি কেরা কোরআন তেলাওয়াতও করতে পারবে না এমন কি বিশেষ করে নামাজও তিনি আদা করতে পারবেন না ওলা জামা আহ এমন কি জামাত বদ্ধ ভাবে কোনো ধরনের কিছু আমল করতে পারেন না এরাতে একটু সাব্যস্ত হয় তিনি বলেছেন যে ওমা কল ওলামা আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর কিছু আলেমরা এ রাত নিয়ে যা বলেন আন্নালাহা যে রাতের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে আমল রয়েছে এই কথাটি দুর্বল কথা গ্রহণযোগ্য কথা নয় ফলাইয়া নির্দিষ্ট করে কোন আমল নির্দিষ্ট করা এটি জায়েজ হবে না কোন মোমেন্ট করতে পারে না হাদাহ তিনি বলেছেন যে তিনি আল্লাহর দিকে রেফার করেছেন যে এতটুকু আমি জানি তার এই ফতোতে আমরা স্পষ্ট হতে পেরেছি যে নির্দিষ্ট করে কোনো আমল করতে পারি না বিশেষ করে পনেরো তারিখের রাতে যেটি সবে সবে বরাত বলা হয় ওই রজনীতে বিশেষ কোনো আমল আমরা করতে পারি না যেগুলো আমরা উল্লেখ করেছি মাসব্যাপী অধিকারে রোজা রাখা সেগুলো ছাড়া এজন্য আমরা শেষ করব দু একটি হাদিস বলেই 
মাইশা রাদি আল্লাহ তাআলা রহা তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন মান আহদাসা ফি আমরিনা হাদা মা লাইসা মিনহু ফাহুয়া রাদ আল্লাহ নিয়ে বলেছেন যারা দ্বীনের মাঝে এমন নতুরত্ব তৈরি করলো যে মর্মে আমার আদেশ নাই আল্লাহ নবী আদেশ করেননি ফাহুয়া রাদ সেটি প্রত্যাখ্যাত যেটি বুখারী মুসলিমের হাদিস অন্য বর্ণনাতে এসেছে মুসলিমের বর্ণনাতে এসেছে মান আমিলা আমালান লাইসা আলাইহি আমরুনা ফাহুয়া রাদ যে এমন আমল করলো মান আমিলা আমালান লাইসা আলাইহি আমরুনা যে বিষয়ে আমাদের কোনো আদেশ নাই আল্লাহ নবী বলেছেন আমি আদেশ করিনি ফাহুয়া রাদ সেটিও হচ্ছে প্রত্যাখ্যাত অগ্রহণযোগ্য এজন্য আমরা সতর্ক হব সম্মিত দিনি ভাইরা সে রাতে আমরা কোন ধরনের ধুমধাম করতে পারবো না অনেক সময় আমাদের ভাইদের কাছ থেকে শুনেছি যে না আমরা এই দিনটিকে ভালোবাসি না তবে এই দিনে হালুয়া রুটি একটু খেতে হয় কেন সেটি জেনারেলে বাচ্চারা এরা তো কান্নাকাটি করবে এরা মন খারাপ করবে না সেটিও সঠিক হবে না তাদের মন খারাপের জন্য তাদেরকে বোঝাতে হবে অন্য দিনে তাদেরকে সুন্দর উপহার দিতে হবে এই রাতে অন্তত তাদেরকে সম্মতি দিয়ে আমরা যদি ওই রাতে তাদের সাথে মিলিয়ে ফেলি তাহলে তো তাদের মতোই হয়ে গেল এই জন্য সতর্ক হতে হবে আল্লাহ সুফান তারা সুন্দর দিন দিয়েছেন যারা এই দিনের মাঝে নতুন নতুন সৃষ্টি করতে চাই ইসলামী দিন আল্লাহ তারা বলেছেন যারা ইসলাম ছাড়া অন্য পদ্ধতিতে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই সেটি কোশ্চিন কালেও আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না অবিল পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত যেটি সুরা আল ইমরানের পঁচাশি নম্বর আয়াত অতএব আল্লাহ নবী বারবার বলেছেন যে যত বেদাত রয়েছে সবগুলো হলো ভ্রষ্টতা আর প্রতিটি ভ্রষ্টতা হল জাহান নামে নিয়ে যায় এই জন্য আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে উম্মতকে সতর্ক হতে হবে সতর্ক উম্মতকে সতর্ক করতে হবে এটি আমাদের মধ্যে দায়িত্ব রয়েছে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সর্ব অবস্থাতে হক বোঝার তৌফিক দান করুন যত ধরনের দিন বিরোধী যত ধরনের শিল্পি কাল যত ধরনের বেদাতি কাল সকল অন্যায় থেকে আমাদেরকে মুক্ত রাখুন হেফাজত রাখুন